Проблема приусадебного садоводства – маленькие участки. А хочется иметь все. Казалось бы, выращивай деревья на слаборослых подвоях, и будет хорошо. Но слаборослая малообъемная корневая система в эпоху потепления и дефицита влаги ведет к быстрой гибели деревьев. Не растут карлики долго. Вот в случае с черешней, я считаю, допустимо иметь несколько деревьев на слаборослых подвоях. Это на ВСЛ-2, но только для ранних и сверхранних сортов. Известно, не блещут они особым вкусом и урожайностью. Заготовок особых с них, из них не сделать. Так, оскомину сбить, вернее нагнать. Ни качество, ни количество. Из преимуществ это невысокий рост и возможность укрыть при заморозках агроволокном и от птиц сетями защититься. Основной стратегический урожай должен быть на сильнорослых деревьях, привитых на сеянце дикой черешни. И заготовки очень хороши из средних и среднепоздних сортов. Компоты, сухофрукты. Вот раньше читали люди книжки умные и выходили в сад, чтобы знания свои применить. А что теперь? Ютуб. Но правят бал маэстры, не имея никакого представления. На составках красивые ветви с урожаем, а в реальности пустота. Урожай вот после своих вывертов не показывает, нет его. Толковых видео очень мало. Климат изменился, менять подходы надо. Если обрезка черешни проводится зимой или ранней весной это гарантия того что урожая не ждите есть видео у меня на эту тему о безусловном вреде зимней и весенней обрезки черешни обрезка укорачиванием для черешни это провокация раннее цветение и попадание под возвратные заморозки. А потом, сколько вы не снимете обрастающие древесины, еще больше в этом же сезоне дерево и восстановит ее вегетативной массой, отняв питательные элементы, которые должны были пойти на воспитание текущего урожая и формирование его на следующий год. В условиях жары Обрезка укорачивания. Удар по корневой системе, от которого деревья уже не отправляются. А как правильно? В первые годы жизни черешни сформируйте так, как позволяют условия. Обязательно учитывать надо местоположение. Чаша, куст, разреженная ярусная, если участок позволяет. Вот здесь в тени, под забором, за зданиями, только чаша. Больше света внутрь кроны попадает, выше урожая. 
скелетные ветви отходят под оптимальными углами. Это дерево обрезалось в последний раз три года. Есть видео. И еще столько же не надо лезть к нему. Затем изредка обрезки санитарные, осветляющие. И омолаживающие. И только летом, одновременно со съемом урожая. Разве здоровому человеку делают хирургические операции каждый год? А дереву разве можно? Перестаньте мучить деревья.